here in Baños, I'm walking down the street and I see this ugly wood just sitting here like this and seeing these junky looking rocks. Look at this. Walk by and I see this lovely store. And I asked the lady, what are you doing with all this ugly wood here? She goes, it is ugly. But she goes, these are not rocks. These are seeds. And these seeds is called tagua. And they turn it into this stuff, into artesanias, handicrafts. They make all these seeds out of, turn it all into these uh, handicrafts. Look at all these necklaces, bracelets, everything you can see here. Look at, they transfer all these rocks into beads. I had no idea that Ecuador turned these seeds, which is almost like a rock, but they're not exactly like a rock. And the stuff looks exactly like this. Look, it's rocks but it's seeds and it's really hard. So I want to show you. This is the family that owns this store. Hola, buenos dias. Hola, buenos dias. Hola. Gracias por su tiempo. ¿Cuál es su nombre? Eh, mi nombre es Mariana Martinez. Que bonito. ¿Cuál es su nombre? Miriam Guzniak. Okay, we're going to have them translate in Spanish now. I'm going to ask them some questions about the seeds right here. It's called Tagua. And look, they even have a photo. I am alive. They don't, this looks like ivory, but it's not ivory. It's Tagua. Gracias por su tiempo. Su hija y su madre. ¿Cuál es el nombre de este negocio? Yeah. La tienda se llama Artesanías El Cade. Uh -huh. eh, en nuestra especialidad, la especialidad de nuestra tienda es la tagua, artesanías en tagua o marfil vegetal. Aquí okay. usted puede observar la planta de tagua, de donde que obtenemos el material. Aquí tenemos el material que lo trabajamos. Eh, viene acá, es la semilla de la planta. La trabajamos aquí de esta manera, en el torno o también a mano. Se la talla. A la tagua, como es, es vegetal, se le da colores. Podemos observar aquí los colores que se le da a la tagua con plantas y frutas. ¿Plantas de frutas? Plantas ah. y frutas eh, que tienen colorantes, como la mora, eh, el té, el nogal. Se en, le cocina. ¿En tú importar tagua todo el mundo? Eh, sí, eh, eh, an anteriormente teníamos muchos clientes de Europa, Estados Unidos. Eh, pero en un tiempo bajó mucho el negocio, eh, desde que en Ecuador dólares eh, bajó mucho el negocio. ¿Se vende mucho? Eh, ahora sí, ahora la gente le gusta, aquí nos visita mucho turista y tenemos un buen nivel de ventas. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta por este? Eh, por el juego, 12 dólares. 12 dólares el collar y los, los pendientes. Ok, ¿Cómo, ¿cuánto cuesta por aquí? 8 dólares, 6 dólares. Okay. Aquí brazaletes. ¿Cuánto cuesta? Eh, 3 dólares. Igual así, 3 dólares. Oh. Está de 1 dólar. 1 dólar, qué bonito. ¿En este? ¿Cuánto este. cuesta? Este, Pero uno. Una figura tallada, 4 dólares. Hecho todo a mano, todo trabajado. ¿Este? 10 dólares. 10 dólares. ¿Este? Aquí en eh, largos, casi estos 10 dólares. Todos 10 dólares. Acá de 4 más otros okay. 4 dólares 5 eh, dólares en su opinión es tagua o escondido tesoro o es muy famoso eh, es famoso aquí en el ecuador ecuador en ecuador un, una artesanía muy tradicional de la provincia de chimborazo de río bamba ok eh, más más en río bamba el origen prácticamente en Riobamba. Ahora se la trabaja también en la costa, eh, por manta, porque ellos tienen el material para trabajar. Nosotros traemos el material desde allá para trabajar. Muy interesante. Gracias señora por su tiempo. Es un placer. Muchos éxitos y 
Gracias por su tiempo, por compartir su información conmigo y el mundo. Es una muy especialidad. Tú estás muy amable. Disfrute gracias. siempre y bendiciones. Muchas gracias. A usted. Dice, buenas noches, mamá. Bueno, Hasta luego. Hasta luego. Muchos Hasta, éxitos. Muchas gracias y que les vaya muy bien. Y pues que conozcan nuestra artesanía ya, que miren, que vean lo que tenemos aquí en el Ecuador y aquí en Baños. Como artesanos que trabajamos toda la artesanía nosotros. Qué bonito, es un placer de conocer a usted. En algún momento que vengan a Ecuador, a Baños sean bienvenidos y visiten Artesanías El Cade. Oh, excelente, gracias por su yeah. tiempo. Hasta luego. Hasta luego.